Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak diyarlarda iki kız kardeş yaşarmış. Bu kızlardan biri adı Sima olan zengin ve kibirli bir kadınmış. Diğeri ise adı Nuray olan fakir ama yüreği sevgi dolu bir genç hanımmış. Sima 30 yaşlarında koyu kahverengi saçlı ve keskin bakışlı bir kadınmış. Yüzündeki kibirli ve soğuk ifadeyle tanınırmış. Gösterişli giysiler giyer ve her zaman dikkat çekici olmak istermiş. Sima zengin bir adamla evlenmiş ve kocasının servetiyle her yerde övünmeye başlamış. Herkesi kendinden aşağı gören bencil ve kibirli bir karaktere dönüşmüş. Nuray ise tam tersi 25 yaşında açık kumral saçlı ve nazik yüz hatlarına sahip bir kadınmış. Gözleri sevgi dolu ve sıcak bakışlarla çevresindekilere huzur verir, sade giysiler giyermiş. Fakir bir adam olan Tarık ile evlenmiş. Tarık 30 yaşında ince yapılı ve açık tenli bir adammış. Yüzünde her daim sakin ve şefkatli bir ifade varmış. Zorluklar karşısında sabırlı ve umutlu, karısına karşı sevgi dolu ve şükran dolu bir karaktermiş. Nuray her zaman yardımsever ve çevresinde sevilen biri olarak tanınırmış. Eşi Tarık ile birlikte fakir evlerinde günlerini şükrederek geçirirler ve hayatın zorluklarına sabırla katlanırlarmış. Günler böyle geçerken bir gün Tarık hastalanmış ve çalışamaz hale gelmiş. Günlerce aç kalmışlar ve ilaç bulamadıkları için Tarık iyileşememiş. Nuray çaresizce ne yapacağını düşünmüş ve sonunda ablası Sima'dan yardım istemeye karar vermiş. Nuray ablasının evine giderek ''Ablacığım, kocam Tarık çok hastalandı, çalışıp eve bakamaz oldu, yiyecek bir lokma ekmek bile bulamıyoruz. Tarık iyileşinceye kadar bize biraz yiyecek verir misin?'' diye yalvarmış. Ancak Sima koyu kahverengi saçlarını arkaya savurup kibirle ona bakarak ''Hayır, veremem, haydi Allah versin'' diyerek onu kapıdan kovmuş. Zavallı Nuray, ablasının bu soğuk ve merhametsiz davranışı karşısında çok üzülmüş. Gözyaşları içinde evine dönerken yardımsever komşusu Derya ile karşılaşmış. Derya, orta yaşlarında kısa boylu ve dolgun yapılı, daima güler yüzlü bir kadınmış. Gözlerinde şefkat ve iyilik parlayan Derya, ''Hayrola kardeşim niye ağlıyorsun? Bir sıkıntın mı var?'' Söyle de elimden gelen bir şey olursa sana yardımcı olmaya çalışayım demiş. Nuray bunun üzerine Derya'ya bütün olanları bir bir anlatmış. Derya Nuray'ın onurunu kırmadan uzun süre yetecek kadar yiyecek vermiş ona. Nuray teşekkür edip hayır dua ederek sevinçle evine dönmüş. Derya'nın yardımını duyan Tarık da ona hasta yatağında dua etmiş. Nuray hasta kocası için hemen çorba yapmak istemiş ama bir türlü ocağı yakamamış. Uğraşmış uğraşmış ama odunlar bir türlü yanmamış. Tarık karısının çabasını gördükçe daha da çok üzülmüş ve içten bir yalvarma ile şöyle dua etmiş. Allah'ım! Hastaların duası kabul edilirmiş. Bize yardım et, işlerimizi kolaylaştır. İşte tam o anda beklenmedik bir şey olmuş ve içinde bulundukları oda ortadan ikiye ayrılmış. Sonra da Nuray aşağıya doğru yuvarlanı vermiş. Nuray birdenbire neye uğradığını şaşırmış. Kendine gelince etrafına şöyle bir bakınmış. Bir de ne görsün? Yerin altında bambaşka bir alem varmış. Her yer bembeyaz sevimli kedilerle doluymuş. Kedilerin bir kısmı çamaşır yıkıyor, bir kısmı da yıkanan kar gibi beyaz çamaşırları iplere asıyormuş. Nuray 
bu kedilere hayranlıkla bakarak ''Bu kedilerin yıkadıkları çamaşırlar ne kadar temiz, biz bile bu kadar temiz yıkayamıyoruz.'' demiş. Bu sırada yanından mavi gözlü bembeyaz tüylü bir kedi geçmiş. Nuray hemen bu kediyi kucağına alıp sevmeye başlamış. ''Pamuk şekerim burası neresi böyle?'' diye sormuş. Kar gibi beyaz kedi dile gelerek ''Burası kediler sarayıdır. Buyurun sizi bir üst kata çıkarayım.'' diye cevap vermiş. Böylece beyaz kedi önde, Nuray arkada birlikte üst kata çıkmışlar. Sarı renkli kedilerin bulunduğu bu kat mutfak ve yemekhane olarak kullanılıyormuş. Kedilerin bir kısmı yemek pişiriyor, bir kısmı da bulaşık yıkıyormuş. Garson kediler de masalara tabak, kaşık ve çatalları özenle yerleştiriyormuş. Nuray bu sarı kedileri de görünce onlara hayran kalmış. Hamarat kediler neler pişiriyorsunuz böyle? Mutfağınızın düzenine, temizliğine, sofralarınızın mükemmelliğine imrendim doğrusu demiş. Sarı kediler de Nuray'a teşekkür etmişler ve onu bir üst kata çıkarmışlar. Nuray etrafına bakınca bir dene görsün bu kattaki kedilerin hepsi de siyahmış. Bir kısmı ellerindeki süpürgelerle etrafı süpürüyor, bir kısmı toz alıyor, bir kısmı da halıları silkeleyip camları siliyormuş. Nuray bu kara kedileri de sevip titiz olmalarını çok takdir etmiş. Sonra kara kediler de almışlar ve Nuray'ı bir üst kata daha çıkarmışlar. Nuray merdivenleri çıkar çıkmaz hayretler içinde kalmış. Onun gözleri kamaşmış. Çünkü her yer değerli eşyalarla süslüymüş. Biraz yürüdükten sonra büyük ve ihtişamlı bir salona girmişler. Salonun ortasında bulunan altın kaplamalı bir tahta kül renginde iri bir kedi oturuyormuş. Bu kedinin başında pırlantalarla, değerli taşlarla süslü bir taç varmış. Kedinin iki yanında vereceği emirleri yapmak için simsiyah iki kedi bekliyormuş. Kadını gören taşlı kedi, Hemen tahtından kalkıp misafirini karşılamış. Büyük bir saygıyla ''Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.'' demiş. ''Ben bu sarayın padişahıyım. Öğrendiğime göre sarayımızı çok beğenmişsiniz. Kedilerin hepsini hayranlıkla seyretmiş, takdir etmişsiniz. Bu inceliğinizden dolayı teşekkür ederiz.'' Sonra taşlı kedi yanındaki siyah kedilere dönüp bir şeyler söylemiş. Bu kediler hemen salondan çıkmışlar ve biraz sonra kocaman bir sanda zorlukla sürükleyerek geriye dönmüşler. Kediler padişahı Nuray'a dönerek sarayımıza gelmekle bize büyük bir şeref verdiniz. Bizden bir hatıra olarak bu hediyeyi kabul ederseniz çok seviniriz demiş. Nuray bu hediye karşısında çok şaşırmış, biraz da mahcup olmuş. Kediler padişahına çok teşekkür ederek aşağıya inmiş. İşte tam o anda kendini birden evinde buluvermiş. Nuray Tarık'a başından geçenleri bir bir anlatmış. Orada gördüğü kedileri ve yaptıkları işleri ne kadar maharetle titiz bir şekilde yaptıklarını ona söylemiş. Sonra da kediler padişahının hediye ettiği sandığı açmışlar. Sandığın içinde birbirinden güzel, birbirinden değerli küpeler, yüzükler, bilezikler, mücevherler, inciler, elmaslar ve pırlantalar varmış. Nuray ve Tarık şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar, sonra da sevinçten ağlamaya başlamışlar. Aç ve fakir bir aileyken birden zengin oldukları için Allah'a şükretmişler. Nuray 
hemen gidip kocası için ilaç almış. Tarık kuvvetli gıdalarla beslenip ilaçlarını içince kısa bir sürede iyileşmiş. O günden sonra da Nuray ve Tarık rahat bir hayat sürmeye başlamışlar. Fakirlere yardım edip komşularını koruyup gözetmişler. Sofralarından da hiç misafir eksik olmamış. Bu arada Nuray'ın Bencil ablası Sima kardeşinin zengin olduğunu duymuş ve bu duruma çok şaşırmış. Bunun nasıl olduğunu öğrenmek için merakla kardeşi Nuray'ın evine gitmiş. Kapıdan kovduğu kardeşi ve kocası ablasını hiçbir şey olmamış gibi güler yüzle karşılamışlar. Biraz konuştuktan sonra Sima onlara sormuş. Sevgili kardeşim, siz yiyecek bir lokma ekmek parası bulamazken birden nasıl zengin oldunuz böyle? Nuray da büyük bir saflıkla başından geçenleri ve kedilerin sarayında gördüklerini bir bir ablasına anlatmış. Sima bu duyduklarından sonra Nuray'ı çok kıskanmış ve zenginliğine zenginlik katmak için aynı şeyi yapmaya karar vermiş. Evine dönünce hemen ateş yakmak için ocağın başına geçmiş. Odunları yakamıyor gibi yapıp odanın ikiye ayrılmasını beklemiş. Ve işte o anda olan olmuş ve oda ikiye ayrılmış. Sima da kedilerin sarayına düşmüş. Sima oraya vardığı zaman etrafına bakınca çamaşır yıkayan, Yıkanmış kar gibi çamaşırları iplere seren bembeyaz kedileri görmüş önce. Ama gördüğü bu manzara Sima'nın hiç hoşuna gitmemiş. Şu pis kedilere bakın, bunlar çamaşır yıkasa ne olur, iğrenç şeyler diye söylenmiş. Kediler kadının söylediğini duymuşlar ama hiçbir şey dememişler ve onu üst kata buyur etmişler. Sima böylece mutfak ve yemekhanenin bulunduğu kata çıkmış. Orada yemek pişiren, sofra hazırlayan sarı kedileri görünce yine tiksinerek ''Bu kedilerin pişirdiği yemek yenir mi hiç? Midem bulandı.'' demiş. Sarı kediler de Sima'nın sözlerini duymazlıktan gelmişler. Kadını saygılı bir şekilde bir üst kata buyur etmişler. Sima buraya çıkınca Temizlik yapan siyah kedileri görünce yine söylenmeye başlamış. Bu korkunç kara kediler temizlikten ne anlar ki? Önce tüylerini yere dökmemeyi öğrensinler. Kendileri leş gibi ama etrafı temizliyorlar demiş. Siyah kediler de kadının sözlerine aldırış etmemişler. Hiçbir şey olmamış gibi işlerini yapmaya devam etmişler. Ve yine onların içinden bir tanesi Sima'yı almış ve yukarı kata çıkarmış. Sima üst kata çıktığında oradaki değerli eşyalara şöyle bir göz atmış. Kediler padişahının oturduğu salona girince etrafa küçümseyerek bakmış. Altın tahta oturan kül rengi kediyi görünce de bağırmaya başlamış. Senin bu altın tahta ne işin var? Senin yerin çöplüktür. Bir de utanmadan başına taş takmışsın. Sen ne haddini bilmez bir kedisin. Kediler padişahı bu kibirli kadına hiçbir şey dememiş. Sonra yanındaki siyah kedilere dönmüş ve onlara bir şeyler söylemiş. Bu kediler de hemen salondan dışarıya çıkmışlar ve biraz sonra bir sandık ile yine içeriye gelmişler. Sima bu sandığı alıp sevinçle aşağıya inmiş ve bir anda kendini yeniden evinde bulmuş. Bu sırada kocası da evde onu merakla bekliyormuş. Karısının bir sandıkla birlikte geri döndüğünü görünce çok heyecanlanmış. Aç gözlü Sima ve kocası artık daha da zengin olduklarını düşünerek sandığı açmışlar. Fakat bir de ne görsünler? Sandıktan mücevherler, elmaslar, pırlantalar değil, yılanlar, çıyanlar, akrepler 
ve çeşit çeşit zehirli böcekler çıkmış. Karı koca o anda korkudan ne yapacaklarını bilememişler. Tam kaçmaya çalıştıkları sırada böcekler birden etraflarını sararak onları sokmaya başlamış. İkisi de acı içinde kıvranarak bayılıp kalmışlar. Böceklerin onların vücutlarına akıttıkları zehrin tesirinden aylar boyunca kurtulamamışlar. Geri kalan hayatlarını hastalık ve yoksulluk içinde geçirmişler. Kapılarından kovdukları Nuray ve Tarık ise mutlu bir hayat sürerken kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen kibirli ve kötü kalpli Sima ve kocası da ettiklerinin cezasını bulmuş. Ve masalımız da böylece burada sona ermiş. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Memlük Sultanlığı'nın ihtişamlı döneminde Mısır'ın kalbi olan Kahire'de Zihni Amr adında bir adam yaşarmış. Kahire o dönemde İslam dünyasının en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biriymiş. Şehrin her köşesinde zengin tüccarlar, usta zanaatkarlar ve bilgeler dolaşırmış. Büyük kervanlar, İskenderiye'den gelen baharatlar, ve Yemen'den gelen tütsülerle dolup taşan çarşılara akarmış. Zihni Amr, Kahire'nin kalabalık Han El Halili çarşısında sıkça görülür, halkın arasında dolaşarak onlarla sohbet eder, hikmet dolu sözler söyler, sorunlarını çözer ve insanlara yardım edermiş. Başında beyaz bir sarık, üzerinde sade ama temiz bir elbise, Ayağında eski çarıklarıyla gezinen bu adam, zenginliğin ve gösterişin peşinden koşmaz, gönlü zengin bir hayat sürermiş. Onu tanıyan herkes, onun zekasına ve adaletine güvenirmiş. Kahire'nin kervan yolunda bir problem mi çıktı, bir tüccar dolandırıldı mı ya da iki komşu arasında bir anlaşmazlık mı var, hemen zihni amra başvurulurmuş. Herkes bilirmiş ki onun verdiği kararlar adaletli olurmuş. Bir gün zihni amr sabah namazını kıldıktan sonra evinin küçük avlusunda oturmuş, güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan avludaki çiçekleri izliyormuş. Evi çarşının gürültüsünden biraz uzakta sakin bir sokakta bulunuyormuş. O sırada yaşlı annesi omuzunda eski bir şal, elinde bir testi ile içeriye girmiş. Testiyi bir kenara bırakarak zihni amrın karşısına oturmuş ve derin bir iş çekmiş. Zihni amr annesinin yüzündeki endişeyi fark etmiş. Nedir seni bu kadar kaygılandıran ey anacığım diye sormuş. Annesi üzüntüyle bakışlarını yere indirerek ''Ey oğul ne olacak bu halimiz?'' demiş. ''Babanın bize bıraktığı tarlalar artık geçimimizi sağlamıyor. Senin çarşıdaki sohbetlerin çok güzel ama bu işler karın doyurmuyor. Yakında kış gelecek, ekmek bulamayacağız. Senin bir işe girmen gerek.'' Zihni Amr annesinin bu sözlerini duyunca düşüncelere dalmış. Kahire'nin sokaklarında gezip tozmak, insanlara yardım etmek güzelmiş ama annesinin bu sıkıntısını hafifletmek için bir şeyler yapması gerektiğinin farkına varmış. Gözlerini yere indirip, ''Merak etme anacığım, elbet bunun da bir çaresi bulunur.'' demiş. ''Yarın çarşıya gider, bir iş arar, bir çıkış yolu bulurum. Allah büyüktür, bizi bu dertten kurtarır. Ertesi gün zihni amr, güneş daha yeni doğarken sarığını başına dolamış ve temiz abasıyla sokaklara çıkmış. Kahire'nin dar ve dolan başlı sokaklarından geçerek 
geniş çarşıya ulaşmış. Han el Halili'nin o günde kalabalık olduğu belliymiş. Tüccarlar müşterilerine mallarını satmak için hararetle pazarlık yapıyor, esnaflar dükkanlarının önünde malzemelerini sergiliyor, baharatlar ve kumaşlar arasında insanlar adeta kayboluyormuş. Zihni Amr çarşıda tanıdıklarıyla selamlaşıp sohbet ederek dolaşmış, bir iş aramış. Ancak çarşıdaki hiçbir dükkanda, hiçbir handa ona iş yokmuş. Gün boyu çarşıda dolanıp durduktan sonra, yorgun ve umutsuz bir halde çarşının köşesindeki küçük bir kahvehaneye oturmuş. Kahvehanenin içi nargile dumanı ve taze demlenmiş kahve kokusuyla dolup taşıyormuş. Zihni Amr sandalyelerden birine oturmuş. O sırada yanında oturan iki adamın hararetle konuştuklarını duymuş. Adamların üzerlerindeki zengin kaftanlar onların tüccar olduğunu belli ediyormuş. Konuştukları kişiden ise pek memnun olmadıkları aşikar imiş. Birinci adam öfkeyle masaya elini vurup diğerine doğru eğilerek, ''Bu Emir Fahrettin'in yanında çalışan kimse uzun süre dayanamaz.'' demiş. ''Ne kadar zengin olursa olsun kimse onun cimriliğine tahammül edemiyor. Allah bilir ya onun kadar para biriktiren bir adam görmedim ama bir kuruşunu dahi paylaşmaz.'' Diğer adam başını sallayarak ''Doğru söylüyorsun dostum.'' demiş. ''Ama onun altınlarını almayı başarabilirsen, bu işten karlı çıkarsın. Fakat sabrını taşıran olursa vay haline. Zihni Amr kahvehanede otururken adamların konuşmalarını dikkatle dinlemiş. Belki de Emir Fahrettin beni işe alır diye geçirmiş içinden. Kendi kendine almazsa da ne kaybederim ki diye düşünmüş. Kahire'nin sokaklarında hızlı adımlarla ilerleyerek Emir Fahrettin'in konağının yerini sormuş. Ona yol tarif edenler Emir Fahrettin'in zenginliği kadar cimriliğini de anlatmışlar. Nihayet geniş avlusu ve yüksek duvarları olan gösterişli bir konağın önüne ulaşmış. Büyük demir kapıya birkaç kez vurmuş. Kapı ağır bir gıcırtıyla açıldığında karşısına orta yaşlı sade giyimli bir hizmetçi kadın çıkmış. Hizmetçi kadın zihni amrı baştan aşağıya süzüp merakla ''Ne istiyorsun evladım?'' diye sormuş. Zihni amr kibarca ''Ey hanım iş arıyorum, Emir Fahrettin'in yanında çalışmak isterim'' diye cevap vermiş. Kadın şaşkınlıkla kaşlarını kaldırarak ''Bu evde çalışmak kolay değildir evladım ama gel bakalım efendiyle bir konuş'' demiş ve onu konağın geniş koridorlarından geçirerek büyükçe bir odaya buyur etmiş. Oda yüksek tavanlı ve ihtişamlıymış. Duvarlar süslü halılarla kaplı, yerlerde ise el işçiliği muhteşem halılar varmış. Zihni Amr içerideki bu zenginliği gördüğünde Emir Fahrettin'in cimriliğinin yanı sıra Servetinin de ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlamış. Bir süre sonra odanın kapısı gıcırtıyla açılmış. İçeriye ağır adımlarla uzun boylu, hafif kambur bir adam girmiş. Bu adam Emir Fahrettin'den başkası değilmiş. Onun yüzündeki asık ifade ve gözlerindeki soğuk bakış ne kadar ciddi ve katı bir karaktere sahip olduğunu hemen belli ediyormuş. Emir Fahrettin zihni amrı dikkatlice süzerek bir süre sessiz kalmış. Genç adamın tavırlarını ölçüp biçmiş ve onu denemeye karar vermiş. Sonra kollarını göğsünde kavuşturup kaşlarını çatarak konuşmaya başlamış. Evladım bana iş aradığını söylediler. Sana bir teklifim var. Eğer benimle çalışmak istiyorsan bir anlaşma yapmamız gerek. Sana vereceğim her işi yapman lazım. 
Her yaptığın iş karşılığında da aramızda belirlediğimiz parayı alacaksın. Ama bir şartım var. Kim bu işleri yaparken sinirlenirse bir altın ceza verecek ya da o kadar altınlık iş yapacak. Anlaştık mı demiş. Esasında bu şart Emir Fahrettin'in yanında çalışanları bedavaya getirmek için uyguladığı bir planmış. Çünkü onları sinirlendirir ve altın cezasına çarptırarak yaptıkları işleri bedavaya getirirmiş. Zihni Amr bu teklifi duyunca hemen kabul etmiş. Çünkü kaybedeceği bir şey yokmuş. Yüzünde sakin, kararlı bir ifade varmış. Zaten o Emir Fahrettin'in ne kadar zorlu biri olduğunu duymuştu. Ama zekası ve kurnazlığıyla bu durumun hakkından geleceğine inanıyordu. Kabul ediyorum efendim demiş zihni Amr gözlerinde hafif bir parıltıyla. Sonra da ilave etmiş sabrımın sınırlarını görmek için de sabırsızlanıyorum. Emir Fahrettin genç adamın bu kadar kolayca kabul etmesine hem şaşırmış hem de sevinmiş. Çünkü böylece işlerini bedavaya yaptıracak birisini bulduğunu düşünüyormuş. O andan itibaren zihni Amr Emir Fahrettin'in hizmetinde çalışmaya başlamış. Ertesi sabah gün doğmadan önce Kahire'nin sokakları hala serin ve sakinken Emir Fahrettin zihni Amr'ı uyandırmış. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ikisi de uzun yürüyüşler sonunda şehrin dışındaki Emir Fahrettin'in tarlasına varmışlar. Tarlada olgunlaşmaya yüz tutmuş buğdaylar ve pamuklar göz alabildiğince uzanıyormuş. Zihni Amr tarlaya hayranlıkla bakarken Emir Fahrettin ona dönmüş, ''Bak delikanlı demiş, gözlerini kısarak, bu tarlada çalışacaksın. Eğer iyi çalışırsan hakkını alırsın. Ama unutma sinirlenmek yok. Her kim ki sinirlenirse bir altın ceza verir.'' Zihni Amr başını sallayarak bu dediklerini kabul ettiğini göstermiş. İçinden bu cimri adamın ne kadar zorluk çıkarabileceğini tahmin etmeye çalışıyormuş. Sabahın serinliğinde çalışmaya başlamış. Ancak güneş yükseldikçe sıcaklık artmış ve iş gitgide zorlaşmış. Alnındaki terleri silmiş ama bir kez bile şikayet etmemiş. Öyle vakti olmuş, güneş tam tepedeymiş. Kahire'nin kızgın sıcağı altında nefes almak bile zor hale gelmiş. Emir Fahrettin gölgelik bir ağacın altında durarak zihni Amr'a seslenmiş. Zihni Amr demiş, konağa git, hizmetçi ne hazırlamışsa getir, birlikte yiyelim. Aç karnına çalışmak zor olur. Ama unutma, acele et, çünkü ben bekletilmeyi hiç sevmem. Zihni Amr başını eğip itaatkar bir şekilde hemen yola koyulmuş. Güneşin kavurduğu Kahire'nin sokaklarından geçerek hızla konağa gitmiş. Nihayet konağa vardığında alnından akan terleri silip hizmetçiden yiyecekleri almış. Hizmetçi zihni Amr'a sıcak bir gülümseme ile bakmış ve ona büyükçe bir tepsi uzatmış. Tepside taze pişmiş börekler, hurma dolması, beyaz peynir ve soğuk ayran varmış. Zihni Amr tepsiye alıp tekrar tarlaya dönmek üzere yola çıkmış. Ancak yolda ilerlerken açlık iyice kendini hissettirmeye başlamış. Sıcağın da etkisiyle midesi gurulduyormuş ve sonunda dayanma gücü tükenmiş. Yorgunluktan bir tap düşmüş, adımları ağırlaşmış. Bir süre sonra yolun kenarındaki bir gölgeye oturmuş. Tepsiyi önüne koymuş ve derin bir nefes alarak içinden bir parça börekten bir şey olmaz demiş kendi kendine. Bu kadar yolu aç karnına geri dönmek zor olacak. Zihni Amr elini tepsideki böreklere uzatmış. Önce bir dilim almış, sonra bir dilim daha ve sonunda kendini tutamayıp hepsini yemiş. Sonra da tepsinin üzerini kapatmış ve yola koyulmuş. 
Tarlaya vardığında zihni amr ter içinde kalmış. Emir Fahrettin gölgelik bir ağacın altında sabırsızlıkla onu bekliyormuş. Gözleri uzakta yavaşça yaklaşan zihni amrı görünce biraz rahatlamış. Ama karnı öylesine açmış ki sabrını zor tutuyormuş. Zihni amr tepsiyi yere koymuş ve Emir Fahrettin açlıkla ellerini ovuşturarak tepsinin örtüsünü çekmiş. Ancak örtüyü kaldırdığında bir dene görsün, tepsideki böreklerin hepsinin yenmiş olduğunu görmüş. Gözleri bir anda öfkeyle dolmuş, yüzü kızarmış, kaşları çatılmış, elleri titremiş. Zihni amra hiddetle bakarak bağırmış, bu börekleri kim yedi diye gürlemiş, sesi tarlanın dört bir yanına yankılanmış. Buna kim cesaret edebilir ki? Zihni Amr bu öfke patlamasının ardından sakinliğini bozmadan gayet soğukkanlı bir şekilde şöyle cevap vermiş. Ben yedim beyim demiş. Yolda açtığım dayanılmaz hale geldi. Midemin sabrı yoktu. Onun için açlığımı gidermek zorunda kaldım. Bunu duyan Emir Fahrettin'in öfkesi bir anda daha da artmış. Yüzü pancar gibi kızarmış. Bir yandan bağırıyor, bir yandan da ellerini havada sallıyormuş. Ancak zihni Amr bu öfke seli karşısında gülümsemeye devam etmiş. Gözleriyle Emir Fahrettin'i izleyip sakin bir ses tonuyla ona şunları hatırlatmış. Beyim, hatırlarsanız bir anlaşma yapmıştık. Sinirlenmek yoktu. Eğer sinirlenen olursa bir altın ceza verecekti. Şimdi görüyorum ki sinirleriniz çoktan patladı. Demek ki bana bir altın borçlusunuz. Emir Fahrettin zihni Amr'ın bu sözleri karşısında afallamış. Ne yapacağını bilememiş. Zihni Amr'a bakmış. Onun bu sakin hali Emir Fahrettin'i daha da öfkelendirmiş. Ama sözleşmenin şartlarını hatırlayarak öfkesini içine gömmek zorunda kalmış. Sonra kendi kendine şöyle düşünmüş. Bu delikanlı çok akıllı ve kurnaz çıktı. Benim yaptığım oyunla beni tuzağa düşürdü. En iyisi mi ben bundan bir an önce kurtulayım? Emir Fahrettin derin bir iş çekerek kesesinden bir altın çıkarmış. Al bu altını zihni amr demiş. Ama bil ki bu son olacaktır. Çünkü seninle sözleşmemiz burada bitti ve seni işten çıkarıyorum. Zihni Amr altını alıp başını hafifçe eğerek teşekkür etmiş ve sessizce oradan ayrılmış. Eve vardığında annesine altını uzatarak başından geçenleri ona bir bir anlatmış. Annesi oğlunun zekasına hayran kalmış ve onu alnından öpmüş. Bu olaydan sonra Emir Fahrettin düşünmeye başlamış. Zihni Amr'ın zekası karşısında nasıl küçüldüğünü ve bu durumun onu ne kadar mutsuz ettiğini fark etmiş. Ama o güne kadar altınlarını biriktirirken cimriliğin ona mutsuzluk getirdiğini fark etmemiş. Ve zihni Amr'ın basit ve sade hali onu düşünmeye teşvik etmiş. Geceleri uykusuz kalmaya, bu dünyada asıl önemli şeyin ne olduğunu aramaya başlamış. Bir gece Emir Fahrettin yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarken iç geçirmiş. Ne kazandım bu cimrilikle diye sormuş kendi kendine. Altınlarım çoğaldı ama içimdeki huzursuzluk büyüdü. Emir Fahrettin bu düşüncelerin ardından zamanla daha farklı bir insan haline gelmiş. Eskiden bir altını dahi vermekten çekinen bu adam şimdi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başlamış. Konağının kapıları yardıma muhtaç olanlara açılmış. Her sabah konağın avlusunda toplanan çocuklara yiyecek dağıtır olmuş, esnafın borçlarını silmiş, hasta olanlara ilaçlar temin etmiş. Cimri olmasıyla tanınan Emir Fahrettin, 
artık Kahire'de cömertliği ile ün salmış. Halk arasında ona cömert Fahrettin demeye başlamışlar. Ondan hayırla bahseder olmuş, onun adını dualarında anmışlar. Bir gün çarşıda karşılaştığı bir dostu ona gülümseyerek şöyle demiş. Emir Fahrettin, senin bu kadar değişmeni kimse beklemiyordu. Eskiden altınlarını saklardın, şimdi ise onları herkese dağıtıyorsun. Ne oldu da böyle değiştin? Emir Fahrettin bir nefes almış ve gözlerinde bir parıltıyla şöyle cevap vermiş. Dostum, insanın kalbi değişebilir. Zihni Amr bana büyük bir ders verdi. Anladım ki bu dünyada gerçek zenginlik sadece altın biriktirmek değil, o altınlarla hayır işlemek, insanlara yardım etmekmiş. Şimdi daha huzurluyum, kalbim artık ağırlık taşımıyor, aksine çok hafifledim. Zihni Amr ise her zamanki gibi halkın sevgisini kazanmaya devam etmiş. Onu görenler, yolda karşılaşanlar onunla sohbet etmek için can atarmış. Bir gün yine çarşıda gezerken bir grup genç ona yaklaşmış ve ''Ey zihni amr, bize de öğretir misin? Nasıl senin gibi olabiliriz?'' Zihni amr gençlere bakarak hafifçe gülümsemiş ve şöyle demiş ''Evlatlarım, unutmayın, biriktirdiğiniz altınlar değil, Kazandığınız dostlar ve yaptığınız iyilikler sizi gerçekten zengin kılar. Altınlar erir gider ama iyilikleriniz hep hatırlanır. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım Kahire'nin zarif minarelerine. Gökten üç yıldız kaydı, biri zihni amrın hikmet dolu sözlerine, biri bu hikayeyi anlatanın diline, diğeri de Emir Fahrettin gibi doğru yolu bulanların kalbine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.